ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഷ്നാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സും ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് കം ഇൻ ടു ദിസ് കാറ്റഗറി അതായത് എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫോമൽ ലെറ്ററിലാണ് റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് വിത്തൌട്ട് നെയിം ടു ബി പുട്ട് ഓൺ Uh, the top left hand side of the page marnu poyad tho the conventional style of putting this on right hand side is also acceptable the right side lo left side lo edam writer id edunna letter edunna aarano avarude pere uh, address without name aidha adin thene writer's address without name aadhe edha the date of letter edano adu edu format il venamengil ningal kelidam ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ഡേറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫോർത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതേപോലെ എഴുതാം ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതാം പിന്നെ ഏത് മന്താണെന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അല്ലെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണല്ലോ ദ റെസിപ്റ്റിൻ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇഫ് ദ നെയിം ഈസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം സ്ലൈറ്റ്ലി ബിലോ ദ ഡേറ്റ് എഗെയിൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജ് അലൈൻഡ് വിത്ത് ദ മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഈ ലെറ്റർ നമ്മൾ ആർക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് അവരുടെ ഇത് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് സല്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഡിയർ സാർ ഡിയർ മാഡം ഡിയർ സാസ് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വയറ്റ് ഫോമലാണ് ഇൻഫോമൽ യൂസേജും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് സാർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ദ ബോഡി ഓഫ് ലെറ്റർ അടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം എഴുതാനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ബിഗിൻ വിത്ത് ഡിയർ സാർ ഓർ ഡിയർ മാഡം കൻ എൻഡ് വിത്ത് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആൻഡ് ദോസ് ബിഗിൻ വിത്ത് നെയിം ലൈക്ക് ഡിയർ മിസ്റ്റർ തോമസ് കൻ എൻഡ് വിത്ത് യുവേഴ്സ് ഇൻസിയർലി അതായത് ഡിയർ സാർ ഡിയർ മാഡം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്നാണ് ലെറ്റർ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ എഴുതിയതെങ്കിൽ ഡിയർ മിസ്റ്റർ തോമസ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അതെപ്പോഴും കോമ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ യു ആർ സിൻസിയർലി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ വേണം യു എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലും എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നെയിം ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ കം അണ്ടർ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രേസ് എലൈൻ വിത്ത് ദ മാർജിൻ ഓർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജിൽ നമുക്ക് നെയിമും അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ നെയിമും അതോടൊപ്പം അവരുടെ സിഗ്നേച്ചറും കൊടുക്കാം മോഡേൺ ട്രെൻഡ് ഇൻ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എവരിത്തിങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജ് എലാൻ വിത്ത് ദ മാർജിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ഫോളോ സ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അത് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററാണ് സോഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സോഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്ററിനെയാണ് ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എവരിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഫോമാറ്റ് ആസ് ഇൻ ഫോമ ലെറ്റേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ റെസിപ്റ്റിയൻസ് അഡ്രസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അതായത് റെസിപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ ഫോമൽ ലെറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദ സല്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി മോർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് എ ഡിയർ ഫാദർ മൈ ഡിയർ മദർ മൈ ഡിയറസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഡിയറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഫാദർ മദർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ റഹീം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബിഗിൻ ഇൻ അൻ ഈസി കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോമൽ ലെറ്ററിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എഴുതില്ല നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ കാണിക്കത്തില്ല സബ്
ഫോമൽ ലെറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വസന്തി വിഹാർ മാർക്കസ് സ്ക്വയർ കൽക്കട്ട ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ ചെയർമാൻ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹി ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അത് എഴുതുക അതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾ ആ എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെർമിഷൻ ഫോർ യൂസിംഗ് എ ടൈഗർ ഇൻ എ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് എ ഫിലിം വിച്ച് ടൈഗർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗെറ്റിംഗ് പെർമിഷൻ ഫോർ യൂസിംഗ് എ ടൈഗർ ഇൻ എ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിയർ സാർ ഐ എം സത്യജിത് റേ എ ഫിലിം ഡിറക്ടർ ഫ്രം കൽക്കട്ട ഐ ഹാവ് എ പ്ലാൻ ടു ഡിറക്റ്റ് എ ഫിലിം ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ സീൻ ഓഫ് ദി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മീറ്റിംഗ് എ വൈൽഡ് ടൈഗർ ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് ദ ഭാരത് സർക്കസ് കമ്പനി ടു ഗെറ്റ് എ ടൈഗർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ട്രെയിനർ ഐ നോ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ട്രീറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ഐ ആൻഡ് മൈ ടീം വിൽ ഫോളോ ദോസ് റൂൾസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഹാർഫുൾ ടു ദ ടൈഗർ I will be obliged and grateful to you if you kindly grant me permission to shoot my film with the tiger. Thanking you. Kando, you are faithfully kind of a commented signature on Satyajit Ray. Now, this is a formal letter. This is a format. Any other thing? Imagine that you have watched the movie Goopy Gain Bega Bain. You want to tell your friends about this in the letter. Prepare a likely letter. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പി വില്ലേഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ട് അഡ്രസ്സ് എഴുതാം ഡേറ്റ് എഴുതാം അതിന് ശേഷം ഡിയർ റഹീം ഫ്രണ്ടിനാണ് എഴുതുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി ആർ ഫൈൻ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഫൈൻ ഫോർ മീ ഇവിടെയും ഞാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഹൗ വർ യുവർ എക്സാംസ് നിൻ്റെ എക്സാംസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്കൂൾ സ്കോർ നിനക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഫോർ മീ ഓൾസോ എക്സാം വർ നോട്ട് ബാഡ് എനിക്കും എക്സാം അത്ര ടഫ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ലെറ്റസ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ അവർ ഫൈനൽ എക്സാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഈദിൻ്റെ ഓണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വാണ്ട് നോ മോർ അബൌട്ട് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് വെക്കേഷൻ ഡേയ്സ് വെൻ യു റൈറ്റ് ദ റിപ്ലൈ ഇൻക്ലൂഡ് എവറിത്തിങ് കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ ഫാദർ മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇതൊരു ഫ്രണ്ടിനെ എഴുതുമ്പോൾ കൺവേ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എന്താണ് അന്വേഷണം എഴുതാൻ പറയാം അതേപോലെ ഫാദറിനൊക്കെ എഴുതാണെങ്കിൽ കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് മദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഹോപ്പിംഗ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു സൂൺ യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അതേപോലെ തന്നെ നെസി ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണൊരു മോഡൽ കേട്ടോ ബംഗ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിസ് സഫറിങ് ആറ്റ് അലിക്യാൻസ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മോഡലൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ആ ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക